and it relates to children, so I saved it until now. Я хочу сказать кое-что, о чем говорил уже вчера, и это относится к детям, поэтому повторюсь еще раз сегодня. But I was praying to the Lord yesterday afternoon uh, about some of the things I said about birth control and uh, having many children and how there's kind of a spirit in the world that uh, does not want people to have many children. Вчера вечер после обеда я молился о том, что говорил вам утром о противозачаточных таблетках, о этом духе, об этом духе. Сделайте мне громче немножко. И вообще обо всем. И также с одним из студентов я говорил вчера после классов. И он задал хороший вопрос. И это очень такой личностный вопрос. Uh, do I think that believers should use birth control uh, when they're married? И тогда он сказал, should you use or should not use? He said, is it okay for believers to use birth control? И он задал вопрос, нормально ли это для верующих использовать противозачащенные таблетки, когда они в браке? And I said to him, я сказал ему, perhaps I was too strong in stating some of my opinions. Хотя я был очень настойчив в выражении определенных моих мнений. So right и так я хочу немножко э, объяснить, прояснить обстановку. Uh, как верующий, нам нужно просто слышать от Бога во многих этих э, аспектах жизни. These are very personal choices and decisions. Это очень личностные выборы и решения. And I told this man how my wife and I came to these decisions in our lives. Я сказал, я сказал о том, как как моя жена и я мы пришли к такому решению в нашей жизни. So I just want to give a testimony in about two or three minutes. Итак, на две-три минутки я просто хотел дать как свидетельство вам рассказать. We were married when we were about 28 years old. Мы вступили в брак, когда нам было примерно 20 лет. So we thought that since we were 28, we didn't want to wait until we were 35 to have kids. We wanted to wait maybe six months, eight months, and then try to have children. Итак, так как нам было 20 лет, мы считали, ну мы не будем ждать до 35 лет, чтобы заиметь детей, поэтому мы месяцев шесть-восемь подождем. И попытаемся завести ребенка себе. We were newlyweds, and we wanted to enjoy the first year of our marriage without children. И мы были, мы только вот вступили в брак, и поэтому мы хотели полностью насладиться нашим первым годом вместе. So we used a form of birth control. Итак, мы использовали одну из форм предохранения. And we were very strong, committed believers at the time. И мы были очень сильными, посвященными верующими в то время. Well, after about eight months of our marriage, we decided now would be a good time for my for Barb to get pregnant. Итак, примерно через восемь месяцев после того, как мы заключили брак, мы решили, ну сейчас хорошее время, чтобы Барбара забеременела. So we stopped using the. I said we used a birth control method. What I really meant was a contraceptive. И то, что мы использовали, это были контрацептивы. Это то предназначение, которое мы пользовались. Итак, мы решили. She was not taking a birth control pill. I want to clarify that. Итак, мы решили, что она больше не будет пить эти таблетки. But we stopped using this contraceptive. Мы, точнее, она не пила таблетки, но мы прекратили пользоваться контрацептивами, которые мы использовали. And we desired that she'd get pregnant within the next month or two months. И мы решили, что в следующем месяце или в течение следующих двух месяцев ей нужно будет забеременеть. Well, about eight months go by. How many? Eight. Eight months. Примерно восемь месяцев прошло. And Barb was not pregnant. А Барбара не беременела никак. And that circumstance really got us on our knees praying. И это это обстоятельство просто эти обстоятельства они просто поставили нас перед на колени перед Богом застали молиться. Now since she had never been pregnant, we were now starting to wonder if it would be possible for us to have children. Итак, так как она никак не могла забеременеть, мы теперь начали интересоваться, возможно ли для нас вообще иметь детей. And we were really starting to get worried about this. И мы по настоящему начали переживать об этом. 
because we expected the first month we tried to have children that she would get pregnant. Потому что мы ожидали, что в первый месяц, как только она, мы пытаемся, попытаемся заиметь детей, она забеременеет сразу. And one day Barb was really praying and seeking God about this. И в один день Барбара по-настоящему молилась и искала Господа в этом вопросе. Way, и Бог сказал ей очень мягко, но все-таки очень строго. Said, Он спросил, спрашивали ли вы когда-нибудь меня о том, чтобы использовать контрацептивы? Her, her ее сердце было а, обличено, потому что ответа был нет. Мы просто сами приняли это решение. Мы даже не подумали о том, чтобы спросить Бога. Но Бог сказал, что Он хочет быть Господом нашей жизни. Of our life to him. И он сказал, что это было неправильно с нашей стороны не доверить эту часть жизни ему. Said, I mean womb, children, timing, uh, life, Итак, он задал вопрос: <coughs> желаем ли мы сейчас отдать ему эту часть жизни? Я имею в виду утробу, чтобы он э, давал детей в свое время, тогда когда ему нужно, потому что он творящий жизнь, или нет? И тогда, э, после того, как она имела этот диалог с Богом, она поговорила со мной, и мы оба почувствовали, что мы обличены в этом. And we decided either he is God or he isn't. И мы решили, Бог он или, или не Бог. And either he has our best interest in his heart or he doesn't. И, и так как на эти все вопросы, да, и он создал жизнь, то мы будем доверять ему. So we repented and we asked his forgiveness. И так мы покаялись, попросили его прощения. And within the next month, Barb was pregnant. И в течение следующего месяца Барбара забеременела. And now we have a... 15-year-old daughter named Elizabeth Grace. И теперь у нас пятнадцатилетняя дочь, которую зовут Элизавет Грейс. And um, the word. переводит это благодать. You know what the word Grace means, and the word Elizabeth means consecrated to God. А слово Елизавета означает Божий завет. Set apart to God. Отделенная для Бога. So now let me tell you why I told you that story. Итак, позвольте мне сказать, почему я говорю вам эту историю. Итак, я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-либо из вас ушел из класса в конце недели, думая, что я дал вам новый завет, не пользоваться контрацептивами. Um, you have to hear from God on your own. Вам нужно самим услышать от Бога. See, you can't do something based on, on my own experience. Видите, вы не можете делать что-то, основываясь на моем опыте. You have to read the God's counsel. His counsel to you is here in His Word. И вам нужно посчитать Божий совет, а его совет можно найти вот в этой книге. And let the Word be life to you, be rhema to you. And pray, pray about these things uh, to Him. He's a living God. He will hear your prayers. And <coughs> I know many believers who disagree with me on this. Я знаю, что многие верующие не согласятся со мной в этом. Many believers, people in, in leadership, in messianic movement, in Christian churches, have a complete peace about using forms of contraception. И многие верующие лидеры в мессианских общинах или в церквях, они чувствуют совершенный мир в использовании контрацепции. So it's it's a personal choice and decision you need it, you need to make it's between you and God. Итак, это личное решение, личный выбор, и вы должны сделать это между вами и Богом. Amen. 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 You understand where Amen. I'm coming from? Thank you. Okay, so that's...
That kind of leads us to talk about children. Хорошо, мы будем говорить теперь о детях. We know by observing the very nature of God that He is a God that looks to the generations. Итак, мы знаем, что Бог это Бог, который смотрит на поколения. We know that He spoke to Abraham and the other patriarchs of Israel. Мы знаем, что Он говорил с Авраамом и с другими патриархами Израиля. And many times it's recorded in, in Scripture something like this. И очень часто в Писании это записывается таким образом. Teach these laws, teach these commandments to your children, that they may teach them to your children's children. Научи этому закону, этим заповедям своих детей, чтобы они научили детей своих детей этому. So, God has always had a heart for the generations to come, for the seed to come. Итак, у Бога всегда было сердце. Sees them. Смотри на своих детей так, как на них смотрит Бог. How does God see children? Как Бог смотрит на детей? Okay. He said that you are going to be getting an outline. Вы получите конспекты. Сейчас мы распечатаем их немножко позже. I'm sorry that you didn't get it yesterday, but you're doing such a good job taking notes. I think you're fine. Извините, что не получили их вчера, но вы справляетесь. Okay, <coughs> how does God view children? The, Итак, point, the point number one. Как же Бог видит детей? Первый пункт. Is that they have worth and value. Это то, что они достойны и ценны. I want you to turn to Psalm 139. Я хочу, чтобы в 138 псалом посмотрели. It may be different in the Russian Bible. И в может Библии это будет немножко по-другому. So we'll try to find it here. I want you to look at verse 13. Verse 13 says, You formed my inward parts. What psalm is it? 138? In the womb of my mother. Yes, yes. Okay. Итак, 138, 13. I would like for you to read verse 13 down to, uh, well, read verse 13 and 14. Давайте 13 и 14 стихи прочитаем. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очереве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. We learn many things from these first two verses. Из этих двух стихов мы очень многому чему можем научиться. First of all, this confirms that God is the one who made us. Во-первых, это подтверждение тому, что Бог тот, кто создал нас. He was involved in our life even from the very beginning. Он был вовлечен уже в нашу жизнь даже с самого начала. It says in verse 14 that that we are fearfully and wonderfully made. Здесь говорится, дивно я устроен. And this is uh, what is called the principle of design. И здесь вот и заключается этот принцип дизайна. It's one of the principles of scripture. И это один из принципов Писания. God is the designer, the creator of the universe. Бог это дизайнер, создатель вселенной. And He has designed each of us. И Он создал каждого из нас. And it says here that that David is saying to God, "I am fearfully and wonderfully made." И Давид здесь говорит, славлю тебя, потому что я дивно устроен. So the same truth is for us. Итак, та же истина действует для нас. Why don't you go on and read 15 through 18? Давайте с 15 по 18 еще прочтем. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, а не многочисленнее песка, когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. Видите, это сильно. Итак, возвращаясь к первому вашему аутлайне, вашему конспекте, первому пункту. 
Point number one, see your children as God sees them. Первое, смотрите на ваши дети так, как их видит Бог. Then we're, then we're going to have three subpoints on Roman numeral one. И у нас будут три подгруппы в этом. Number one. Номер один. Children have worth and value. Дети они достойной цены. Number two, they are loved by God. Номер два, они любимы Богом. And another reference for that is Romans 8, 31 through 39. And number three, God has a specific purpose and plan for each child's life. Итак, номер три, у Бога есть особенный план для жизни каждого ребенка. Особенный план и цель для жизни каждого ребенка. Now think about it, this is why the sin of abortion is so sad. И подумайте, вот почему грех аборта, он так печален. In America, since the 1960s, I think it's now about 22 million have been murdered in the womb. Итак, э, с 1960-х годов в Америке примерно 22 миллиона человек были убиты еще в, в утробе. It is one of the great sins of this generation, of Это... this century. Это один из самых великих э, э, грехов прошедшего столетия. И может быть э, самая большая atrocity, tragedy, и может быть самая большая трагедия, э, катастрофа э, вместе с Холокостом. The, the blood of the innocent, Кровь невиновных just like the blood of Abel, так же как кровь Авеля It cries out to God. Она просто взывает Господу. So, God sees children with worth and value. Итак, Бог видит детей достойными и ценными. Children are loved by God. Дети любимы Богом. And He has a plan and purpose for their life. И у него есть планы цель на их жизнь. Now, as parents, так, we we need to see children the same way. Так теперь как родители мы должны видеть детей таким же образом. They're not a curse. They're not an inconvenience. Они не виноваты. Они не являются проклятием. They are a great blessing from God. Они большое благословение от Господа. Turn back to Psalm 127. Давайте к Псалму 136, вероятно. Maybe different. Сейчас посмотрим. Verse three. Three. Children. 126. 126-й Псалом. What does it say? Okay, it's uh, tell me it's 126. Okay, 126, 3. Why don't you read 3, 4, and 5? 3, 5. Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молоды. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Okay. This is how God sees children. Вот так Бог видит детей. Let me read the English words that are used to describe. Позвольте мне прочитать английские слова. They're a reward. Награда. Награда. A heritage. Наследие. In some Bibles it says a gift. В некоторых библиях вместо наследия написано подарок, дар. It says happy is the man who has many of them. Итак, э, блаженный человек, который, э, у которого много их. Пятый стих. Now, that's how God sees И это то, то, как Бог видит детей. And that's how he sees his И это то, как Он видит свое создание. That's how he sees us. Это то, как Он видит нас. Let me talk a bit about this point of him us. И позвольте немножко поговорить э, с точки зрения того, как Он созидает нас. We just read in Psalm 138 how David said, "I'm fearfully and wonderfully made." 137 псалом мы только читали, как Бог Давид говорил, "Дивно я устроен." Even in the womb, God formed me. Даже в утробе Бог соткал меня. We have a big problem in the world. У нас есть большая проблема в мире. The problem is that the world tells us what beauty is. Проблема говорит том, что мир диктует нам, что же является красотой. How does the world tell us this? Как мир говорит нам? Through the media. Через средства массовой информации. Through billboards. Через like posters, signs on the road. Через плакаты на улице, реклама, телевидение. Television. Uh, in magazines. Журналы. 
we see how people should look. Мы видим, как люди должны выглядеть. Whether we know it or not, we're affected by this. Знаем ли мы или нет, но это влияет на нас. And we need to understand that we have great value in in God's eyes. И нам нужно понимать, что у нас есть великая ценность в глазах Божьих. We have great worth. У нас есть большая мы достойны. See, if we reject the way that we look, видите, если если мы отвергаем то, как мы выглядим, we are rejecting the designer. То мы отвергаем дизайнера. We're rejecting his design. Мы отвергаем его дизайн. We are fearfully and wonderfully made. Мы дивно устроены. And it is so important that we instill these truths in our children. И это очень важно, чтобы мы утверждали эту истину в наших детях. You might have a child uh, who has a birth defect. У вас, может быть, будет ребенок, который будет, э, э, которого будет какой-то дефект во время рождения будет причинен ему. Или, может быть, что-то такое в его физической внешности, что будет отличаться. It can be a big nose. Может быть, большой нос. It can be ears that are out может like this. быть, уши, которые торчат. It could be fat. Может быть, он будет полненький. Or tall or short. Или длинный, или наоборот, короткий. But we live in a world where if we don't look a certain way, но мы живем в таком мире, где если мы не выглядим определенным образом, we are often thought to feel bad about ourselves. То мы часто думаем о что-то такое плохое о нас самих. And I don't know what it's like in Ukraine. Я не знаю, так ли это на Украине. But in America, in school especially. Но в Америке, особенно в школах. Children can be very cruel. Дети могут очень сильно насмехаться. And they can make fun. You know the term make fun. They can tease. Они могут other children. Они могут дразнить других детей. And call them bad things because they might be too fat or they might be what they might have big ears or whatever the case is. И называют их какими-то плохими словами. Может быть, потому что они полные, или может быть у них большие уши, или что-то еще. What I'm talking about is very serious. И то, о чем я говорю, это очень серьезно. It's a very serious problem. Это серьезная проблема очень. And I bet it's affected just about everybody in this room. И я даю сто процентов, это коснулось каждого в этой комнате. I bet you've looked in the mirror. Я даю сто процентов, что вы когда смотрите в зеркало. And I bet you've thought, I wish I could look different. И я даю сто процентов, вы иногда думаете, хотел бы я по-другому выглядеть. Может быть, женщины, у которых темные волосы, вы думали, ну, хорошо бы мне иметь волосы посветлее. Может быть, вы думали, я хотел бы, чтобы Бог мне по-другому бы сделал, чтобы тело мое было другим. I can remember when I was a young boy. Я помню, когда я был молодым мальчиком, маленьким мальчиком. There was a girl. Была девочка. I might have been seven, eight years old. Мне где-то семь, восемь лет было. But there was a girl who started teasing me about my wrist. Но начала де девочка, которая начала дразнить надо мной над руками моими. I have small bones. У меня маленькие кости. And especially when I was younger, I was very skinny. И особенно тогда, когда я был молодой, я был худой. And she put her hand around my wrist. И так она положила руку вокруг моей кисти. And she started to tease me. И она начала насмехаться над мной. And she started to say to the other children, "Look how small Jeff's wrists are." И она начала говорить, "Ой, посмотрите, какие маленькие у Джеффа кисти." Well, I felt very hurt, and I felt very badly about it. И я очень плохо себя чувствовал, мне было обидно. To the point where I wish, I kept wishing that I. Had bigger arms and you know more muscles. И с этого момента я ужасно желал, чтобы у меня были более большие руки и гора мускулов. But several years ago, I attended this seminar. Но несколько лет назад я посетил этот семинар. Taught by this man, Mr. Gothard. I mentioned him yesterday. И вот с этим человеком, которым я упоминал вчера. And this is the first time I heard about this principle of design. И это был первый раз, когда я услышал об этом принципе дизайна. And this is what I'm trying to share with you today. Это то, что я хочу поговорить с вами сегодня. That God made you. Что Бог сотворил вас. He made you just the way you are. Он сотворил вас точно такими, какие вы есть. 
And you are wonderful. You are beautiful in his sight. И вы прекрасны в его глазах. And not only that, I appreciate you, brother. You're real. Я тебя так ценю, брат. Ты помогаешь мне. But I'm speaking truth to you. Но я сейчас истину вам говорю. And I also want to tell you that he also he loves you so much. И я также хочу сказать вам, что он настолько любит вас. According to this passage in Psalms, согласно тому Писанию 137 Псалме, how many thoughts does he have of you? Как как много он думает о вас? Сколько мыслей у него о вас? Let me turn to it. Давайте я обратимся к этому, чтобы я дал вам этот стих. Look at verse 18. Посмотрите на Давайте 18 и 17. Как возвышено для меня помышления Твои Божьи, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. I preached a a message in Texas one time. Однажды я проповедовал одно место писания в Техасе. I had a big bucket. Do you know what a bucket is? У меня была большая. It was a it was maybe a little smaller than that speaker. Была такая большая емкость, может быть немножко меньше, чем эта колонка. Большой такой контейнер. И я наполнил ее песком. И начал прямо на сцене высыпать все это дело. И я сказал тем, кто меня слушали. Посчитайте каждую песчинку, когда я буду высыпать. Вы знаете, что я имею в виду? Да, на пляже. Вы знаете, что такое песчинка, да? Okay, so I started to pour the sand. Итак, я начал высыпать песок. Thousands and thousands of little pieces of sand started falling. It's impossible to count them. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. It's like what God said to Abram: Try to count the stars. His thoughts about you. I I just can't read all of your names, but I know Shimon in the back. А тебе Шимона знаю там сзади. Не могу просто все имена прочитать. His thoughts about each one of you. Его мысли о каждом из вас. Outnumber all the sand in the earth. Они больше, многочисленнее, чем песка песок весь на земле. He loves you very, very much. Он очень, очень, очень любит вас. And there's nothing you can do to earn his love. И ничего не что вы могли бы сделать, чтобы заслужить его любовь. There's a friend of mine who preached a message in America. His name is Monty. Его Monty Smith. Есть один друг мой, который проповедует в Америке, Монти Смит. Monty said something very profound. Сказал кое что очень такое важное. He said, "Suppose he went to China." Он говорит, предположим, я поеду в Китай. China now has about 1.2 billion people. Китай сейчас примерно один один миллиард и двести миллионов человек. Suppose he went to every person in China. Предположим, я пойду к каждому человеку в Китае и скажу каждому о Иешуа. И каждый китаец придет к Богу. Будет ли любить их Бог больше, чем перед тем, как я туда поеду? Какой ответ? Нет. There's nothing we can do. Нет, мы ничем не можем заслужить этого. God's love for us is not based on what we do. Божья любовь для нас не основывается на том, что мы делаем. It's based on who we are. Она основывается на том, кто мы есть. We are His child. Мы Его дети. We are His sons. Мы Его сыновья. We are His daughters. Мы Его дочери. You understand? Вы понимаете? 
I tell my children я говорю своим детям that they are loved. что они любимы they are loved by a God, что они любимы Богом who thinks about them more than который every думает piece of sand о, in the earth. о них больше чем о каждом кусочке на, на песка на земле they are loved by me. они любимы мной Потому что Бог является моим отцом, моим примером. И я хочу быть отцом для моих детей, как он отец для меня. И нет ничего, и нет ничего, что мы сделали бы мои дети, что когда-нибудь отделило бы мою любовь от них. 8, Римлянам 8, 31-39, прочтите сегодня позже. И получите это свежее откровение того, как сильно Бог любит вас. Не читайте сейчас, хочу, чтобы вы на меня смотрели. Нашим детям необходимо знать, что они любимы э, безгранично Богом, что Он сделал, сотворил из них таких, какие они есть, I have a child who's got a little birthmark here. У меня есть ребенок, у которого здесь родинка. And I tell her that makes you special. Я говорю, вот это делает тебя особенной. That's a kiss from God when you came. Это Божий Божий поцелуй, когда ты пришла ко мне. There's, my mother said to me once. Моя мама однажды сказала мне. We were walking on the beach. We looked at the at God's big ocean, the Atlantic Ocean that He made. И мы мы шли по пляжу, и мы смотрели на этот большой Божий океан, который She said to me, "You could commit murder." Она сказала, "Ты можешь совершить убийство." And be sentenced to prison for the rest of your life. И сидеть в тюрьме до конца своих дней. My love for you would not change. Моя же любовь к тебе, сын, не изменится. Now, as a parent, my children can lose my favor. You know what I mean, favor? My blessing. Как э, дети, мои, э, как, как родитель, мои дети могут потерять мое благословение, мою благосклонность к ним, если они восстанут против меня. Но моя любовь к ним никогда не изменится. I wanna, I wanna И сейчас я хочу вернуться к тому моменту, когда мы говорили о Божьем дизайне для вас. Я хочу, чтобы вы подумали о вашей жизни. A friend, a schoolmate, or maybe even someone in your family said something. They criticized your appearance. И я хочу, чтобы вы вспомнили любой момент, когда кто-нибудь, ваш сосед, ваш одноклассник, когда он критиковал вашу внешность. Maybe a seed was planted in your heart to make you dissatisfied with the way you look. Может быть, это семя было посажено в ваше сердце, чтобы вы были неудовлетворены тем, как вы выглядите. Maybe through watching movies and television and comparing yourself with others, you have felt um, ashamed of uh, your own physical appearance. Может быть, вы почувствовали стыд, когда сравнили себя с кем-то, кто по телевизору выступал, или где-то вы видели какого-то человека. Maybe you haven't even told any other human being about some of these feelings. Может быть, вы даже никому на всей земле не говорили об этих чувствах. Oftentimes, we keep these things very, very Personal, very, very private. Очень we, часто we, we hide them in the deepest part of our heart. Очень часто мы прячем это в глуби в глубинах нашего сердца, не показываем никому. I can remember uh, I'm the oldest in my family. Я старший в своей семье. I have two sisters and a brother. У меня еще есть две сестры и брат. I can remember when I was about 15 or 16, my brother, who's a couple years younger than me, well, I was, I was about 18. I was about 18 when my younger brother started to become taller than me. И мне было 18 лет, когда мой младший брат начал перерастать меня, стал выше меня. I, 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 me, когда I, мой брат стал выше, чем я, I, I really it, it kind of и это обижало меня. Я, в принципе, не говорил об этом с другими людьми. Tall, like я хотел быть таким же высоким, как мой брат. But God has brought me to a point of great healing. Но Бог привел меня к такому моменту великого исцеления. Remember, I talked to you about my small wrist. Вы помните, я говорил вам о моих маленьких кистях. You know what? I'm glad that there's a hand connected to this wrist. Вы знаете, чем чем я рад, что с моим запястьем соединена рука. I'm grateful for my hand. Я благодарен Богу за мои руки. I'm grateful for my eyes. Благодарен за мои глаза, которыми я могу смотреть. 
У нас студент есть в Будапеште, который слеп. Вы встретитесь через несколько дней с ним. Она победительница. Она едет на автобусах и метро где-то полтора часа каждый день, чтобы попасть в МЖБ в школу. Не просто слепой, да? Так поехать. Но у нее любовь к Божьему еврейскому народу. Она любит МГБИ. И очень часто, когда бы я не видел ее в классе, вы знаете, я просто думаю всегда, вот эта молодая Божья женщина, девушка, которая принимает то, как сделал ее Бог. И это заставляет меня быть благодарным за все, что Бог мне дал. И это как бы побуждает меня быть просто благодарным за все то, что Господь для меня сделал. Когда был последний раз, когда вы открыли ваши глаза утром и сказали, Господь, благодарю Тебя за то, что могу видеть. Я хочу такое время послужить немножко сейчас. Хочу, чтобы вы закрыли глаза и склонили головы. Я хочу, чтобы это было время лишь между вами и Богом. Я даже не буду просить, чтобы вы поднимали руки. Не буду просить, чтобы вы выходили сюда на молитву. Это время между вами и Богом. Но что я хочу, я хочу, чтобы вы исследовали ваше сердце сейчас. И если есть что-то в том, как Бог создал вас, и за что вы не благодарны, может быть, это даже создало какую-то горечь в вашем сердце. Может быть, это что-то, над чем другие насмехались или критиковали вас. Может быть, вы сравнивали себя с другими. И желали, чтобы у вас было что-то, что есть у других. Что я хочу, чтобы вы сделали? Я хочу, чтобы вы поговорили сейчас с своим Небесным Отцом об этом. И тогда я хочу, чтобы, как Он напоминает вам о том, и потом я хочу, чтобы вы, чтобы это семя, которое напоминает вам о любой физической проблеме, которая у вас. Я просто хочу, чтобы вы сформировали ваши руки вот как чашку. И я хочу, чтобы вы в духе просто вот это вот раздражение э, положили в ваши физические руки. И я хочу, чтобы вы поблагодарили Бога за это. И я хочу, чтобы вы сказали Господу, что вы благодарны за то, какими Он сотворил вас. Потому что вы единственный человек на всей земле, кто выглядит подобным образом. Он сформировал вот эту вашу э, часть, которая раздражает вас, вас. И вы чудесно, прекрасно сотворены им. So just take a couple of minutes right now. Поэтому буквально пару минут сейчас уделите этому.
take these qualities about your physical appearance and, and put them in your hand. And thank God for them. Вот эти качества вашей физической внешности в руки и поблагодарите Господа за них. Father, I pray that this would be a <coughs> day of new beginnings for many of us here in this room. Отец, я прошу тебя, чтобы это было днем нового начала для многих в этой комнате. And it would be a day that we see ourselves differently. Это будет день, чтобы мы увидели тебя по-другому. That we see ourselves in the mirror and we say, "I am the design. I am a wonderful design by God." чтобы мы увидели себя в зеркало и сказали, я создан, я чудесно создан Богом. Бог, по Твоей благодати, Твоего Слова, чтобы мы были уверены и очень счастливы во всем. Мы обновляем наш э, разум истины Твоего Слова, того, что написано в Псалме 137, 138. Во имя Ишо. Аминь. Итак, все, 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 все хорошо? Um, I know that, uh... You've been trained not to talk to your teachers during the breaks. Я знаю, что вам не очень разрешают говорить с вашими учителями в течение перерыва. But if anyone needs to talk with me or any of the other staff here about this this whole issue uh, during the lunch break um, or any time after school tomorrow, please feel free. Но если кто-нибудь из вас пожелает поговорить с кем-то, э, со мной или с э, ребятами, которые работают в офисе, об этой проблеме, сейчас после перерыва обеденного или завтра после уроков, будьте свободны, чувствуйте себя. You, I, I know, names, Я могу сказать, что не знаю многих, лишь несколько имен. You, Но смотря на вас, я вижу такую красоту во всех вас. Um, I see outward beauty and I see inward beauty. Я вижу и внешнюю, и внутреннюю красоту. And it's just such a joy for me to be an American and get to know my brothers and sisters in Budapest and get to know my brothers and sisters here in Odessa. И это такая радость для меня, будучи американцем, э, узнавать моих братьев и сестер в Будапеште, а потом узнавать моих братьев и сестер здесь, на Украине. And to see the beauty of the body of Yeshua. И видеть эту красоту тела Иешуа. And I tell you what, I, I don't want to stay on this point too long, but I want you to look in the mirror. Uh, when you go home today, uh, look in the mirror. И я хочу вам кое-что сказать сегодня. Я хочу, чтобы когда вы пришли домой, вы посмотрели в зеркало. And I want you to look at yourself. Посмотрели на самих себя. And I want you to quote to yourself this psalm that we've read. И я хочу, чтобы вы повторили для себя этот псалом, который мы читали. And this needs to sink in into the depth of your heart. И просто как бы искать этого потом после в ваших глубинах сердца. That I am beautiful, I am wonderfully made. Я прекрасно, чудесно сотворен, дивно. Okay. We've got about, uh, what do we have, about 20 minutes? Okay. Итак, 20 минут у нас осталось с вами. Um, so the, the first point in our outline is to see your children as God sees them. Итак, первый момент это видеть первый пункт, да, видеть детей так как Бог видит их. Point number two. Второе. <coughs> is to give vision and purpose to your children. Давать видение и цели вашим детям. 
Now, we just said a few minutes ago that God has a specific plan and purpose for every life. Итак, несколько минут назад буквально мы сказали, что у Бога есть особенный план и цель на каждую жизнь. And as parents, we have been we have been given stewardship over God's children. И как родители мы должны оберегать и наших детей. We are their parents, but they are His children. Но мы его мы родители, но Yes. Now, the point I'm making right now is when, when we give birth to children, he has given us stewardship. Do you know the word stewardship? Uh, we have them for about 20 years, but they are really his children. They're his creation. Okay. Do you understand? Итак, э, мы обладаем этим отцовством, но также, но также не надо забывать, что наши дети являются и детьми Отца Небесного нашего. Uh, I want you to Look back at this Psalm 126, I believe it is, in your Bible, Psalm 27 in mine. Psalm 126 in our Bible. Let's look. Notice in verse 4, it describes our children as arrows in the hand of a warrior. Обратите внимание, четвертый стих. Тут описание, что сыновья это стрелы в руке воина, английская версия. I want to I want to say a couple of things about arrows. Я хочу несколько вещей сказать о стрелах. Arrows are made to fly. Итак, стрелы предназначены для того, чтобы лететь. And the first point is is that your children may go further than you. Итак, и дело это в том, что дети ваши пройдут дальше, чем вы. So many times we who are called to ministry make a big mistake. Очень часто мы, когда мы призываем их к служению, совершаем большую ошибку. We, we мы так сильно сфокусируемся, сфокусируемся на нашей жизни, на, наших, на нашем служении. Но, может быть, именно нашим детям Бог даст большее служение. И, может быть, нашим детям Бог даст и, может быть, нашей основной целью пребывания в этом мире и, и не является то служение, которое мы делаем. Be, а нашей основной целью является принести этих детей в мир. So, again, outline, Итак, мы э, Римская 2 giving vision and purpose to our children дать видение и цель вашим детям. Now I'm going to give you three points about this passage on children being like arrows. Итак, три три сейчас таких момента расскажу вам о том, что что значит об этом месте писания быть как стрелы. First of all, the arrow goes further than where the archer is. The archer holds the bow, and the arrow flies much further. Итак, отцы, родители, они держат лук чтобы и момент здесь в том, чтобы дети улетят дальше. Цель в том, вот в этом, точнее. Итак, не забывайте об этом видении, что ваши дети придут дальше, чем вы. Второе. Стрелы используются для битвы. Не оскорбляйте ваших детей, чтобы делать для вас. Не э, ограничивайте возможности ваших детей в сражении за вас или для вас. Life, young, э, имейте видение на их жизни, даже если они маленькие, даже если меньше десяти лет. Pray, Чтобы они могли э, молиться этими молитвами ходатайства, могли сражаться за вас в молитве. Now the third point about arrows. Третье. They must be directed. Они должны быть направлены. Arrows must have a target. Стрела должна иметь цель. It's up to us as parents to direct them and give them a target. И это от нас зависит от родителей, как направить их, дать им цель. Okay. Хорошо. Now I want you to turn to Deuteronomy chapter six. А теперь второе законе шесть.
Deuteronomy chapter 6, 6 verse 6 and 7. стихи. This is a key passage in responsibilities of parents with their children. Итак, это ключевой, ключевой, ключевой стих в нашей ответственности за детей. Шестой, седьмой стихи давайте. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. See, we have a great responsibility as parents. Итак, как родители, мы обладаем этой большой ответственностью. We are not just to feed our children and give them a place to sleep and protect them physically. Мы существуем не только для того, чтобы накормить наших детей, дать им место, чтобы они спали или изучать их физически. We are to give them vision and purpose for their life. Мы также существуем для того, чтобы дать им видение и цель на жизнь. Even at a young age, we need to instruct them in the ways of the of the Lord. Даже э, в молодом э, возрасте мы должны инструктировать их путям, э, о путях Господних. И я вижу шесть пунктов в этих двух стихах, которые важны. Первое. И это мы находим в шестом стихе. The truth of God's word must first be in the parents' heart. Истина Слова Божьего, во-первых, должна быть в сердце родителей. Вы не можете вложить что-то в ваших детей, вложить то, чего нет у вас, в вашем сердце. Итак, когда Божья истина входит в вашу жизнь, только тогда вы можете отдать ее вашим детям. Второе, мы находим в седьмом стихе. It says the first few words, you shall teach. Does it say you shall teach? Okay, you shall teach. Итак, и внушай их. This word implies formal, structured teaching. И это слово внушай подразумевает под собой такое конструктивное внушение, учение. Английская версия учить. Должен быть какой-то план, какой-то какая-то структура в том, как вы учите ваших детей. Третий пункт. Также седьмой стих. How shall you teach? You shall teach them. The English says diligently. What does it say? Teach them diligently. Okay. Well, just. Okay, well, they left out a word. See here it says, teach them diligently. Okay, well, just, just say, point number three, teach them with consistency. Итак, учи их, третий, uh, третий пункт, с настойчивостью. We Постоянством, found, настойчиво, постоянно. We found that this word is not in the Russian Bible. Этого слова нету здесь, uh, в русской Библии. But it is in the English Bible. Но в английской есть «учи их с постоянством». Today, teacher, И теперь э, будете знать, есть такое место. Okay, point four. Четвертый пункт. And this is in your Bible. И это есть в Библии. It says, talk. Написано «говори о них». Итак, смотрите, во-первых, здесь написано «учи», а потом написано «говори». To me, this speaks of less formal, для less меня, structure. Для меня вот это слово говори э, говорит э, о том, что более неформально, не так структурно. So it, it should just be a way of life with us, with our children. И это просто должно быть образом нашей жизни для нас и наших детей. Um, we we have times where we might study a, a chapter in the in the Bible. У нас есть время, когда можем начать изучать время Библии. Вместо Библии. И мы проводим это время. Но есть другое время, когда мы можем пойти в магазин или на базар, или поиграть в футбол. И это время мы проводим тоже с нашими детьми. И даже в этих временах есть вещи, которые мы увидим, As we walk along the streets, that we can talk about the things of God. 
И даже в это время мы можем говорить о том, что сотворил Бог и о том, что делает Бог. For example, if we're walking down the street, к примеру, идя по улице, and we see a drunk man, мы видим э, пьяного. Sometimes you see this in Odessa. Иногда в Одессе встречаетесь. Sometimes we see it in Budapest. Иногда и в Будапеште встречаемся. I might talk to my son or my daughters. Я скажу тогда моему сыновьям, сыну или дочерям. About how drinking too much wine or too much alcohol or beer is is bad. О том, что питье большого количества алкоголя, вина, пива это плохо. That God's word warns us about this. Что Божье слово предупреждает нас об этом. And God wants us to have a clear thinking mind. И Бог хочет, чтобы у нас было ясное мышление. So you know there are things that we will see. И так будет что-то, что мы будем видеть. And we should. I'm not saying that we have to do this every minute of every day. Я не говорю сейчас, что нам нам нужно заниматься этим каждую минуту и каждый день. But the point is, is that training our children and giving them purpose for their lives. Should be ongoing. It should be included in every area of our life. Но смысл то в том, чтобы разговор с детьми о Господе, он должен быть должен быть в каждом моменте, должен быть постоянно, не прекращающимся. So then the fifth point is. Теперь пятый момент. It says that we we do this when we sit in the house. Что мы делаем это сидя в доме твоем. And when we're on the way. И идя дорогу. So it means again every. Aspect of life. И так это основа подразумевает под собой каждый аспект жизни. And then point number six. И теперь шестой пункт. When they lie down. Сидя дома и идя дорогу и твоею. Это услышали? А теперь это значит, что это включает в себя все аспекты жизни, когда мы идем или когда мы сидим. Да, говорим говорим с детьми постоянно. We're 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 talking with our children. We're teaching, we're teaching them about the truths of God's word. Мы говорим, мы учим их о истине слова Божьего. And and it says there in verse seven that we do this when they lie down, when they go to sleep, and when they rise up. Does it say that in verse seven? Да. И седьмой стих и ложась и вставая конец. So the point is, this should again include from the early parts of the day until the end of the day. The basic point is, it's all encompassing. Do you know all encompassing? Итак, основная смысл в том, что ложащество это все включает в себя снова же ложащество, идя дорогу и оставаясь дома. Все это вместе включает. Мы должны постоянно говорить им об этом. Now, now don't turn to this scripture, but uh, and I'll probably refer to it again tomorrow. But write down Proverbs twenty-two six. Итак, сейчас притчи двадцать шесть. Proverbs twenty two six says that we should train up a child, meaning a young child. Притчи двадцать два шесть и подтверждаем по себе то, что нужно учить ребенка, имеется в виду маленького, что такое. Train up a child in the way he should go. Наставь юношу при начале пути его, так как он должен идти. And when he is old, he won't depart from it. И посмотрите дальше. Не уклониться от них, когда он состареет. So again, the scripture talks about training, but also there's a purpose for the training to show him the way. Итак, снова же это место в Сане говорит нам об обучении ребенка, воспитании, но также это показывает нам путь, то что нужно показать путь. Children need to have a sense of purpose for their lives. Дети должны чувствовать цель в их жизни, иметь это чувство цели в жизни. And it's up to us to give them that purpose, that vision. И это зависит от нас, дадим ли мы им эту цель, это видение. They need to know that God has created them so that they would know Him, that they'd have a relationship with God. Они должны знать, что Бог создал их, чтобы они знали его, чтобы у них было взаимоотношение с Богом. And that their life is precious to God. It's important to God. И что их жизнь она ценна для Бога, важна. That's why it's so important that the children know things like these scriptures we looked at earlier in Psalms 130, your Bible 138. 
И это очень важно, чтобы э, дети смотрели потом на Библию, например, на Псалом 138. И чтобы они знали, что вот Бог, Он и потратил свое время, чтобы сделать их особенными в этой жизни. И что их жизнь имеет великое предназначение для Божьего Царства на этой земле. Okay, now we're ready to talk about training and discipline. This is Roman numeral three. Итак, римская три. I've just got two or three minutes left, so I'm just going to introduce this, and we'll talk about this in detail tomorrow. Итак, я сейчас только вступление веду, потому что два-три минуты, две-три минуты у нас осталось уже тут. Okay. <coughs> Here's our goal. Итак, вот цель в чем. We We want children who are well behaved. Мы смотрим за детьми, которые и которые хорошо ведут себя. And children who uh, love God with all their heart. И детей, которые любят Бога всем сердцем своим. Now I'm going to talk tomorrow very specifically about how to discipline your children. Итак, завтра я очень конкретно буду говорить, как э, дисциплинировать детей. How to train them so that they honor you. Как воспитывать их, чтобы они чтили вас. See, children are born sinners. Видите, дети, они рождены уже грешниками. They are fearfully and wonderfully made. Они, да, дивно и чудесно устроены. But they're born with the nature of Adam. Но они рождены уже с той природой Адама. How many of you are parents? Сколько из вас родители? Raise your hand if you're parents. Поднимите руку. Am I speaking truth to you? Я правду говорю? Were your children born righteous? Были ваши дети рождены праведными? Godly? Божьими такими? Did you have to train them to rebel against you? Учили ли вы их бунтовать против вас? No, you don't have to train them to rebel. Видите, вам даже не не пришлось их учить бунтовать. That is their nature. That was our nature when we were born. Это их природа была. Это и наша природа была, когда мы были рождены. So our our goal is to train children to honor and obey God and honor and obey us. Итак, наша цель тренировать и э, воспитывать детей, э, научить их послушаться послушанию Богу и нам. Now we're going to talk about two two words. I don't know how these words translate in the English. One word is training, and the other word is discipline. Discipline means to spank and uh, you, you know okay. bring physical punishment. Training means more or less to instruct. Окей. Okay. Так, сейчас мы будем с вами говорить о двух словах. Воспитание и дисциплинирование. Воспитание, послушайте меня, подразумевает под собой э, инструктирование, то есть мы учим, как себя вести. И дисциплинирование, это значит наказание, более какое-то физическое влияние. То есть ребенка дисциплинирует, ставят какие-то рамки. Окей, okay, we... I want to make a distinction right up front. Я хочу прямо сейчас такое э, разделение поставить. Discipline, дисциплинирование, дисциплинирование, наказание. Discipline и исправление deals with wrong attitudes of the heart. Они э, все направлены на то, чтобы разобраться с неправильным отношением сердца. Training воспитание deals with external or outward behavior and actions. Направлено на исправление внешнего поведения и поступков. And I'm going to close or do we have time? Do we have time for one minute? Let's yeah, we have time. Okay. Just just look at me. Просто uh, посмотрите на меня. I'll сейчас. repeat this what I just gave you maybe tomorrow if you didn't get it. Я повторю сейчас. We're right up against the lunch hour. Okay, let's say that you have a seven-year-old boy. Давайте предположим у вас семилетний мальчик. I want you to help understand the difference between when we discipline and when we need to give more training or instruction. Итак, я хочу, чтобы вы сейчас поняли разницу, когда мы дисциплинируем, а когда мы воспитываем. Say, I'm not going to walk too far because I need to stay on the video camera. Итак, далеко я не буду уходить. But suppose the seven-year-old boy goes into a room and he closes the door too hard and too loud. Итак. Any room. He closes a door in the house. Итак, предположим, мальчик входит в комнату и громко хлопает за собой дверью. He closes the door too loud, and it it upsets everyone else in the house. И это мешает всем в доме. Well, as a as a young seven year old, 
he might have done that because he's never really been trained as to how to properly take care of closing a door. И так как семилетний мальчик, он может это сделать, потому что, возможно, его никогда не учили, как же правильно закрывать за собой дверь. So does he need to be spanked, or does he need to be instructed clearly? Итак, нужно ли его наказать сейчас, набить, или его нужно просто проинструктировать? He needs to be instructed. Итак, that, он должен быть научен. That you say, son, you close the door too loudly. It upsets your mother, who is in the kitchen. Here's how you close the door. You close it gently. Итак, видите, вы говорите, сынок, ты закрыл очень громко дверь. Это расстроило твою мамочку. Поэтому, пожалуйста, вот так тебе нужно закрывать дверь. Okay, now let's say it's two weeks later. И теперь предположим две недели спустя. The same seven-year-old boy. То же самое семилетний мальчик. And let's say that his mother said. You need to stop playing with your friend. You need to start doing your schoolwork. И, к примеру, мама ему говорит: тебе нужно закрыть, прекратить игру со своим другом и заняться уроками. And this seven or eight year old boy is very mad. И этот семи или восьмилетний мальчик ужасно зол. He wants to play with his friend. Он хочет играть с другом. He does not want to do his schoolwork. Он больше не хочет заниматься домашней работой. He goes into his room. Он входит в свою комнату. And he slams the door. И хлопает дверью. Now. Теперь. Training or discipline in this case. Воспитание или дисциплинирование. Discipline. You understand? It could be the same problem, the same problem with the door. Видите, та же самая проблема с дверью. But discipline deals with the internal attitude of the heart. Но дисциплинирование имеет место с внутренним отношением сердца. In this case, his attitude was rebellion and anger towards his mother. В таком случае его отношение было бунтом и грехом по отношению к своей маме.